വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പിച്ചഡ് റൂഫും ഫ്ലാറ്റ് റൂഫും വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ റൂഫിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയ കറുവഡ് റൂഫിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ പറയുന്നത് കറുവഡ് റൂഫുകളാണ് പിച്ചഡ് റൂഫിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ രൂപമാണ് കറുവഡ് റൂഫുകൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും കൂടുതൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ എഫക്റ്റ് തരികയും ചെയ്യുന്നു ഷെൽ റൂഫ് ഡോംസ് എന്നിവ കറുവഡ് റൂഫിൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ് ഫാക്ടറീസ് ലൈബ്രറീസ് തിയേറ്റർ ഗാരേജ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ റൂഫുകളാണ് കറുവഡ് റൂഫുകൾ ഇത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കറുവഡ് റൂഫുകളുടെ ടൈപ്പാണ് നോർത്ത് ലൈറ്റ് ഷെൽ റൂഫുകൾ നോർത്തേൺ ഏരിയകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ പോലുള്ള വലിയ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഷെൽ റൂഫുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ് കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഫാക്ടറികൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ റൂഫുകളാണ് ഇവ നോർത്ത് ലൈറ്റ് എന്നാൽ വടക്കന് വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ അർദ്ധകുളത്തിൽ വരുന്ന നാച്ചുറൽ ലൈറ്റാണിവ ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടറികൾക്കുള്ളിൽ ശക്തിയേറിയ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ നീലാകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കിടെക്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അനുയോജ്യമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നോർത്ത് ലൈറ്റ് ഷെൽ റൂഫുകൾ ഇത് നോർത്ത് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെയാണ് ഫാക്ടറികൾക്കുള്ളിൽ ലൈറ്റുകൾ കടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കറുവഡ് റൂഫുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡോമുകൾ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ പൊള്ളയായ മുഗൾ ഭാഗവുമായി സാമ്യമുള്ള വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഒരു ഘടകമാണ് ഡോം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇഗ്ലൂസ് വികോമുകൾ മറ്റ് തന്ദേശീയ ഘടനകൾ എന്നിവ വൃത്താകൃതിയുള്ള ഡോമിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഡോം ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പരിചിതമായ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ഡോംസുകൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് റിലീജിയസ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പതിവായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് ഡോമിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പല മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ ഡോംസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഗ്ലാസുകൾ ആർ സി സ്ലാബുകൾ ബ്രേക്കുകൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോമുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൂഫ് കവറിങ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഏജൻസികളായ മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂഫിൻ്റെ ധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ റൂഫിനെ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാക്കുകയാണ് റൂഫ് കവറിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റൂഫിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് റൂഫ് കവറിങ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പിച്ചഡ് റൂഫിലാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള റൂഫ് കവറിങ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫ് പോലെയാണ് നമ്മൾ പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് റൂഫ് കവറിങ്സുകളാണ് റൂഫ് കവറിങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിലാദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ബിൽഡിങ്സ് നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പാൻ എത്രയാണ് റൂഫിനുണ്ടാകുന്ന ലോഡ് എത്രയാണ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് റോഫി മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ കേടുപാടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 
കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഓടുകളാണ് വില്ലേജുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഓടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ വർഷാവർഷം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊട്ടിയോടുകൾ മാറ്റുകയും കളറുകൾ കുറവായില്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറുകൾ വന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഇതിന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നാലാമതായി വരുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയാണ് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടിയും ഗ്യാരണ്ടിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റോഫ് കവർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഒരു വർഷത്തെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയാണോ അപ്പോൾ എത്ര വർഷം വരെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ചില മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർഷം കൂടും തോറും പഴകും തോറും എന്ത് ഏത് സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കേട് വരും എങ്കിൽ പോലും നല്ല ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നീടായിട്ട് വരുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റയർ പീസ് ഏതിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും കിട്ടണം എന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഏതെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എപ്പോഴും അവൈലബിലിറ്റി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നീടായിട്ട് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സെവൻത്തായിട്ട് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അതായത് സ്പെഷ്യൽ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തുകൾ പുഴയോ കായലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുന്തിൻമുക്കളിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളറും ഡിസൈനും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റൂഫിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നമുക്കിന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ഏത് ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ റൂഫ് കവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് താച്ച് സെക്കൻഡ് ടൈൽസ് തേർഡ് പോളി കാർബോണേറ്റ് ഷീറ്റ് ഫോർത്ത് ഗ്ലാസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്ലേറ്റ്സ് സിക്സ്ത്ത് ആസ്പെറ്റോസ് സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഷീറ്റുകൾ എന്ന് പറയും സെവൻത്ത് ഷിംഗിൾസ് എയ്റ്റ് കോർഗേറ്റഡ് ഗാൾവനൈസ്ഡ് ഐ എൻ ഷീറ്റ് നയൻത്ത് റോബ്രോയ്ഡ് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യത്തെ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് താച്ച് വൈക്കോൽ പുല്ല് ഓല എന്നിവ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂഫിംഗ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് താച്ചുകൾ ഇത് കൂടുതലായും വില്ലേജുകളിലെ വീടുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ചിലവ് കുറവും എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ ലഭിക്കുന്നതുമായ മെറ്റീരിയലാണ് താച്ചുകൾ ഇത് ബാറ്റേൺസിലായിരിക്കും ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ നല്ലൊരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല അത് പാറിപ്പോവാൻ അത് പാറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ടൈൽസ് പൊതുവെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റോഫിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് ടൈൽസ് ഇത് പല ഡിസൈനിലും പല കളറുകളിലും നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പൊതുവെ കളർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ടൈൽസ് കൂടുതലായിട്ടും സ്ലോപ്പ്ഡ് റോഫുകളിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്
ഓപ്പൺ ടെറസ് എന്നിവയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നു ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനും അനുയോജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് സംരക്ഷണവും നമുക്ക് തരുന്നു അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഗ്ലാസുകൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്ലാസ് സ്ലാബുകൾ വ്യത്യസ്ത ഗേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങും ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുമാണ് നല്ല ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്ലാസുകൾ ഗ്ലാസ് റോഫി മെറ്റീരിയലായി കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം വീടിനകത്തേക്ക് വരും ഇത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറവാക്കുന്നു പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും വരാന്ത ബാൽക്കണി എന്നിവയിലും കൊടുക്കുന്നു ഗ്ലാസിനൊപ്പം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാക്കും അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് സ്ലൈഡ്സുകൾ നമ്മൾ റോക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെയറുകളാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്സിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് സ്ലൈറ്റുകൾ ഇവ ഖനികളിൽ നിന്നോ കോറുകളിൽ നിന്നോ വലിയ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇവ ഡോറബളും ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനും ബാധിക്കാത്തതുമായ മെറ്റീരിയലാണ് ഇവ റക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രോപ്പ്ഡ് റൂഫുകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്ലൈഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയലാണ് എ സി ഷീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെറ്റോസ് സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റുകൾ എ സി ഷീറ്റുകൾക്കായി സിമെൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആസ്പെറ്റോസ് ഫൈബറുമായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്സിംഗ് പേസ്റ്റ് വലിയ മെഷീനറികളില് അതിൻ്റെ മോഡുകളിൽ ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ദ്രവിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ ഡ്യൂറബിൾ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണ് പൊതുവെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിനും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ഗ്യാരേജ് വലിയ മാളുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എ സി ഷീറ്റുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റുകൾ സെക്കൻഡ് കോർഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് തേർഡ് കോട്ടഡ് കോർഗേറ്റഡ് ഷീറ്റുകൾ അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഷിംഗിൾസ് വുഡ് ഷിംഗിൾസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് മരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സീസൺ ചെയ്തെടുത്ത് ലെയറുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിലെ സാപ്പ് വുഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിലുള്ള ജലാംശത്തെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷിംഗിൾസിനെ വുഡ് ഷിംഗിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടൈലുകളോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് ഷിംഗിൾസ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഹില്ലി മേഖലയിലാണ് എന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കോർഗേറ്റഡ് ഗൾവനൈസ്ഡ് അയൻ ഷീറ്റുകൾ ഇതും എ സി ഷീറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ വലിയ മെഷീനറികളിൽ പ്രസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിലും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലും കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കോർഗേറ്റഡ് ഗൾവനൈസ്ഡ് അയൻ ഷീറ്റുകൾ പല ഡിസൈനിലും പല കളറിലും നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡ്യൂറബിൾ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എനി ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുമാണ് ഇവ ഇവ സെക്സാക്ക് കറുവിഡ് വി ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് റൂബ്രോയ്ഡ് ഇത് പൊതുവെ ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റുകളിൽ റോളുകളായാണ് ലഭിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചൂടിനെയും തണുപ്പിനെയും ഇവ പ്രതിരോധിക്കുന്നു വളരെ വിരളമായാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂബ്രോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 